45 bin yıl önce ait çok küçük kemiklerden 20-30 gramlık kemik parçalarından hatta 120 bin yıllık kemiklerden elde ettiği e, DNA sekansları ya da mitokondriya DNA ya da e, DNA'nın sekanslarının tümünü hatta neandertallerde farklı yerlerden elde etmesi ve bunu ilk yapan kişi olması ya da ilk yapan laboratuvarın sorumlu olması, laboratuvarın sorumlusu olması. Aslında bakıldığı zaman yani geçmişinde hem aile içi hem de genetik olarak da böyle bir eğilim var. Babası da 1982'de aynı ödülü almış Nobel Fizyoloji ve bir biyokimyacı. Tabii ailede bilim zaten iç içe ve yaygın olarak bir etkileşim ve uyarım olduğu için kendisi de bu yoldan gitmiş. İlk merakı aslında şey olmuş 13 yaşındayken Mısır'a tatile gidiyor kendi anlattığı öyküsünde. Orada Mısır bilimci olmak istiyor 1968'lerde ve daha sonra 75'lerde döndüğü zaman ülkesine Mısır bilim açısından eğitim almak için Uppsala Üniversitesi'ne kaydolmuş. Orada Yorulüf yazısı ve Kıpti, antik, antik Kıpti dilini öğrenmek için, dilin gramer yapısını öğrenmek için eğitime başlıyor. Aslında bir dili öğrenmeyle daha sonra DNA dizilimlerini, adenin timin, guanin stozini öğrenme arasında da çok bir fark yok yani. Oradaki merakını sadece başka bir yere sanki transforma ediyor ve değiştiriyor. Fakat daha sonra göreceğiz yine DNA'nın e, izole edilmesine çalışırken işte mumyalardan e, gene Mısır'la ilişkisini ve bağını koparmıyor. Bu Kıptiler hakikaten ilginç bir e, dini e, grup diyelim ve Antik Mısır'ın e, devam eden e, sürecinde yer almışlar. Kıptilerle ilişkimiz de biliyorsunuzdur. Hazreti Muhammed dini e, yaymak için mektuplar gönderiyor. Mısır'da da mektup gönderiyor Mukavkıs'a. Mukavkıs Kı- Kıpti. O Maria diye bir kızı var. Onu peygambere gönderiyor hediye olarak ve birçok bir şeyle beraber. E, oradan da böyle Kıptileri öğrenmiş oluyoruz aslında biz kendi İslam tarihinde. Daha sonra tabii tatmin olmuyor sanırım bu hierolip ve kıptı dilini öğrenmekten. 1977'de e, Pabo adını söylemek de bunu söyleyecektim. Adını okumak gayet zor bir şey. Yani Pabo okumuyor herhalde. E, tıba çeviriyor ve 1980 yılında da e, tıp eğitimine hemen 3 yıl sonra ara veriyor. Moleküler genetik ve klinik uygulamaya geri dönüyor. Tabii eski antik Mısır merakı devam ettiği için... E, Almanya'daki bir yerle de görüşerek ve Mısır'daki mumya örneklerini toplayarak 2400 yıllık mumyadan ilk kez DNA izole ediyor. Burada başlıyor bütün hikaye 1987'de DNA izole ediyor. Tabii o yıllarda bunu PCR dışında başka bir yöntemle elde etmeye çalışıyor ama 84'lerde sonra PCR çıkınca da Polimeraz zincir reaksiyonu denen çok küçük e, genomları büyüterek, e, onu çoğaltarak elde etme yolunu keşfediliyor. E, ve o yöntemi PCR kullanarak e, önce 2400 yıllık, daha sonra da 7000 yıllık bir insan beyninden antik DNA'yı ve mitokondriyel DNA'yı elde ediyor. İki DNA var biliyorsunuzdur. Bir tanesi hücrenin çekirdeğinde yer alan, diğeri de mitokondrilerde yer alan DNA bunları elde ediyor. Ve bunları elde etmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunların dizisinden çıkacak ilişkiler ve bunları günümüzle ya da geçmişle karşılaştırmak önem arz ediyor. Tabii bunları elde edince merak bitmiyor tabii. Soyu tükenmiş hayvanları da DNA dizisini elde etmek bir merak. Yani sadece kemikleri var, dışkı fosilleri var, dişleri var. Bunları elde etmek bir merak olarak devam ediyor ve mamutlar... Mağara ayıları soyu tükenmişler, keseli kurtlar olmak üzere bir dizi yaratığın DNA'sını, DNA dizimini daha doğrusu diyelim çıkarıyor. Ve 1996'ya geldiği zaman da işi biraz daha ilerletiyor ve e, Neandertallerin e, kemiklerinden ya da de, birazdan söyleyeceğim kaynak elde etmelerini DNA dizisini elde etmek için çaba gösteriyor. Fakat tabii ki bu tür değerli fosillerden parça almak, parça koparmak biraz sorun. Almanya'daki bu bir müzede yer alan Neandertal kalıntılarından 
işte çok böyle ısrarla e, numune alıyor. Bu numuneler de böyle büyük parçalar değil. Yani 30 gram, 50 gram. Yani çok çok minik parçalar. Ve e, 30 bin yaşındaki bu e, Avrupa'da yaşayan Neandertal üzerinden e, çalışıyor. E, tabii o dönemde çok tartışma var. Bu Neandertaller de ilk kez Almanya'daki Neandertal, Neander Vadisi'nde bulunmuş ve e, 1870'lerde ya da 56'larda Adı oradan geliyor. O dönemde sürekli tartışma var. Demin Oğuz Hoca'nın da dediği gibi bunlar işte bizim daha ilkelerlerimiz bunlardan dönüştük. Ya da dindar olanlar işte bunlar e, günahkardı, Tanrı bunları yok etti, bizi yarattı gibi. E, tam böyle kurulamayan ilişkiler söz konusu. Ve neden ortada kaldıklarına dair birçok tartışma var. Çok anlamını çözememişler. E, 1997'de... E, Almanya'ya davet ediliyor, Leipzig'e. Orada antropoloji ve insan evrimiyle ilgili bir kürsü var. Bugün de tabii orada. E, çalışmalarına orada devam ediyor. 96'daki bu örneği aldıktan sonra. Ve 2002 yılında da bu ilk bulunan Neander Vadisi'ndeki örnekten mitokondriyel DNA dizilimini çıkarıyor. Mitokondriyel DNA dizilimini çıkarmak çok kolay aslında. Kolay derken e, nükleer çekirdek DNA'sına göre çok kolay. Çekirdek DNA'sı milyarlarca, 3.2 milyar bazdan oluşuyor. E, mitokondriyel DNA 16-18 bin e, diyelim neyden tespih tanesinden oluşuyor. Dolayısıyla e, onu çıkarma daha az zahmetli oluyor ve yine 2002 yılında Tabii burada örneği düşündüğün zaman 30 bin yıllık bir örnek, 100 bin yıllık bir örnek tabii ki zahmetli. Onu birazdan anlatırım ama e, çekirdek DNA'sına göre e, daha çabuk ya da daha kolay ulaşılıyor. Bunu bir ön pratik olarak yapıyor. Ve aynı dil, e, aynı yıl 2002'lerde bizi de çok ilgilendiren e, konuşma ve dil bozukluklarının e, geni olarak adlandırılan, dil geni olarak adlandırılan Fox P2 geni ile ilgili bu bulgularını yayınlıyor ekipleriyle beraber. Fakat esas ilgisi aslında neandertaller üzerine oluyor. Yani soyu tükenmiş bu insansılar ya da hominimler üzerine oluyor. Ee, yani bunların neden yok olduğu, neandertallerle karşılaştırıldığında modern insanlarda neyin bir fark yarattığını öğrenmek istiyor. Yani bizi farklı kılan ne? Biz dünyaya yayıldık, onlar yok oldu, sınırlı bir alanda kaldılar ve teknoloji ürettik, işte bilimi üretiyoruz. Burada bunu bize arka planda yaptıran ne? Tabii kendisi de genetikçi olduğu için bunun arka planda temelde bir gen dizilimine bağlı olduğunu ve genetik kökleri olduğunu düşünüyor ve tabii kendi bakış açısıyla da bunu aramaya çalışıyor. Daha sonraki bütün hayatı bunun üzerine kuruluyor. 2006'da o dönem tabii bu Neander Vadisi'ndeki 1856'ydı galiba. Orada Almanya'da ilk bulunan Neandertal'in 150. yıl dönümü 2006. O dönemde açıklama yaparak işte Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nin antropoloji bölümünden ve diyor ki biz Neandertal'in genomunu dizilemeye çalışacağız ve bunu yapacağız. Daha önce çünkü mitokondriyal DNA'yı dizilemiş. 2009 yılında yani 3 yıl sonra bir Hırvatistan'da bulunan Vindija Neandertali bu da çok meşhurdur. Bunun Neandertal bundan DNA diziliminin 1 milyon baz çiftini sıralıyor. Fakat sonradan yapılan tekrar analizlerde görülüyor ki aslında çok fazla kontamine olmuşlar. Yani çok fazla bulaş var. Sonuçta fosil toprağın içerisinde bitkilerin arasında bakterilerin mantarların arasında bulunuyor. Hatta onun eline, eline alan, ona dokunan kişinin bile fark, DNA'ları ona bulaşıyor. Sonra yeniden çalışılıyor ve 2010 yılında e, Neandertal'in soyu tükenmiş bir e, insansının DNA dizilimi elde ediliyor ve 3.2 milyar baz olarak tıpkı bugünkü insan gibi e, tamamıyla elde ediliyor. Tabii bu aslında bilim tarihinde bakıldığı zaman çok büyük bir keşif, çok büyük bir heyecan. Çünkü yıllardır bu tür soyu tükenmiş insansılara fosiller üzerinden bakılmış. Ama artık genomları da elimizde ve genomları elimizde olduğu zaman genomun beden fizyonomisini, beyin evrimini ya da bilişi de bir şekilde ilgilendirildiği düşünüldüğü zaman çok büyük bir heyecan aslında. 
Buraya bakıldığı zaman neden Neandertaller? Soyları tükenmiş. Yani Avrupa'da bulunmuşlar 300 bin yıl önce ile 400 bin yıl önce Avrupa'da bulunmaya başlamışlar. Ve sonra yaklaşık bazı kayıtlara göre 25-30 bin yıl önce, bazılarına göre 50 bin yıl önce ama yakın zamanda da çekenler var bunu 25 bin yıl önce. Bir sebeple nedenini bilmediğimiz şekilde yok olmuşlar. Ve anlaşılan bir dönem insan türüyle ya da homo sapiens sapiens denen devam eden bizim e, türümüzle şu anda bir şekilde etkileşimde bulunmuşlar. Fakat bakıldığı zaman e, bu neandertellerin ilerleyişine ya da varlıklarına çok fazla bir ne alet teknolojisi üretmişler, ne mağara sanatı üretmişler, e, ne de kullandıkları alet teknolojisinde e, müsteriyen denen bir alet teknolojileri var. Alet teknoloji derken yani taş birazdan örneği göstereceğim. Çok farklı bir değişim olmamış. E, dolayısıyla hatta iğneyi bile e, kullanmamışlar diye kanıtlar var. Sonra ikinci Neandertal fosili bulunuyor e, Fransa'da. Bunu Fransızca bilenler daha güzel okular. La Chapelle à Somme diye okunuyor yanlış bilmiyorsam. Bu Neandertal fosili de ikinci bulunan fosil. E, bu Neandertal fosilleri tabii bulundukça e, merak artıyor zaman içerisinde ve e, özellikle tabii evrimin en önemli yol, yönünü e, beynin evrimi oluşturduğu için de ee, onun üzerinde çok fazla duruluyor. Bu kafatasının e, bir tıpkı örneği bende var. Bir buçuk yıl önce Almanya'dan aldırmıştım. Şurada gözüküyor. Yani Neandertallerin özellikle bu e, göz üstü bölgesinde bir e, kalın çıkıntılar var ve birbiriyle bileşikler. E, burada yanal olarak bakıldığı zaman frontal diklik bizde bu şekilde. Onlar da basık yani prefrontal bölgeleri daha küçük. Parietal bölgeleri, şakak bölgeleri biraz daha yanal olarak geniş. Serevellumlarının bulunduğu kısım daha küçük. Ve e, foramen magnumları da bizim türümüze göre daha oval olarak gözüküyor. Bu e, gördüğünüz fosilin, e, neandertal fosilin yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek olduğu düşünülüyor. Ve e, yapılan fosil analizlerinde e, dişlerinin işte çürük olduğu, beslenmesinin bozuk olduğu, sol kalçasında artrit olduğu ve aslında günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığı ve diğer neandertellerin de hani empati yapıyorlar mıydı diye bir soru var. Onlara bakım davranışı verdiği konusunda bilgiler var bu konuda tartışılıyor. Tabii neandertellerle ilgili fosil kayıtları ve şimdi genetik çalışmalara bakıldığı zaman ta 600 bin yıl öncesine gidiyor ortak bir atadan ve neandertellerin ayrıldığı, iki gruba ayrıldığı, neandertellerin daha çok e, Avrupa, Afrika'dan çıktıktan sonra Batı Avrupa kısmına daha çok yerleştiği, ayrı bir grup olan deniz savanların daha çok Altay Dağları, Sibirya bölgesine yerleştiği ve aslında köken olarak bakıldığı zaman bizim türümüzün de sapienslerin köken olarak 500-600 bin yıl önce aynı ortak atadan geldiğine dair hem fosil hem genetik bilgiler var ve e, ikisi birbiriyle örtüşüyor. Tabii Neandertal derken bugünü düşünmek biraz zor. O dönemlerde e, Avrupa'nın kuzeyinde ya da bulundukları yerde mamutlar var. Ve e, şu yaşadıkları zon demin e, Oğuz Hocam söylemişti Avrupalılar neden kendilerine ait görüyor diye. Bu zonun üzerinde şu bölgelerde buzullar söz konusu ve gerçekten soğuk bir iklim var. E, dolayısıyla bunun kuzeyine doğru gitmeleri pek mümkün olmamış. Bu zon üzerinde ekvatorun kuzeyinde bu batı kısımda ve doğu kısımda işte Sibirya Altay Dağları kısmında iki ayrı grup neandertal yaşamış. Bugüne kadar yaklaşık 300'e kadar neandertal fosili bulunmuş. Ya yani, tip olarak bakıldığı zaman aslında daha kısa boylular, daha tık nazlar ve kafa tasları demin gösterdiğim gibi e, kasları daha kütleli ve daha hacimli. Tabi bunların her birinin belli bir sebebi var ama esas bizi ilgilendiren kapatası yapıları. Ee, i̇nsanlar bugünkü homo sapiens sapiens ile karşılaştırıldığı zaman evet. bu alın daha yatay, serebellumun yer aldığı arka çukur daha küçük ki ölçümlerde daha küçük olduğu da gösterilmiş. Efendim dişler öne çıkık e, ve parietalde bir genişleme söz konusu. Yani bizden daha büyük sanki bir parietal bölgeleri var gibi gözüküyor. Genel olarak bakıldığı zaman. Tabii sadece kafatası bu şekilde incelenmiyor. 
endokas fosilleri de var. Kafatası içindeki e, beynin yer aldığı yapı da fosilleşebiliyor. Onlar üzerinden de birçok fosil var e, elde edilen. Ama artık fosille kafatası içi endokas fosillerinden çok artık bilgisayar teknolojiyle e, kafatasları taranarak iç hacimleri ölçülebiliyor ve sanal beyinler bunun içerisinde yerleştirilerek birçok ölçüm yapılarak hangi e, serebral bölgelerinin farklı olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Burada ilginç olan şeylerden bir tanesi e, neandertallerin bize göre beyin hacimlerinin bakınız burada yer alıyor. Yani bizi neden ilgilendiriyor genel olarak? Beyin hacimleri ya da kafatası içi hacimlerinin oldukça yüksek olması. Yani bir insanın 1350 gram ortalama beyin ağırlığı düşünüldüğü zaman neandertallerin 1700 olarak ölçülenleri var. Benim elimdeki bu La Chapelle-Asson'un e, beyin e, hacmi burada görüyorsunuz 1626 mililitre. Oldukça büyük bir hacim. Yani burada esas tartışma bütün neandertallerin beyinleri bizden çok daha e, yüksek hacimli ya da büyük. Fakat bu büyüklüğe rağmen e, yaşamda kalma becerisi gösterememişler. Bunun esas, e, bu daha büyük bir merak oluşturuyor. Yani beyin büyüklüğü evet her şeyi göstermez, fonksiyonel iyileşmeyi, bilinsel esnekliği ama bu büyüklüğe rağmen homo sapiens karşısında ayakta kalamamışlar. Evdeki bilgilere göre soğuk tabii dönemde yaşamışlar. Hayvan derisinden giysiler yapıyorlar fakat bunu daha çok sarma şeklinde kullandıkları düşünülüyor. Yani iğne henüz daha kemik iğne keşfedilmemiş. Onu bizim türümüz 18 bin yıl önce keşfedecek. Yani bunu keşfedecek bir bilinsellik bile yok gözüküyor. Ve onun dışında e, dik, e, bugün eskimoların yaptığı şekilde e, hayvan derilerini daha çok dişleriyle e, kemirerek ya da şekil vererek değiştirdikleri gözüküyor. Yani zıpkın yok, ok yok ve yay yok. Sadece belli basit şu şekilde e, bazı kesici taş aletler var. Bunu işte e, mızrak olarak da kullanıyorlar. E, onun dışında buradaki ilginç şeylerden bir tanesi yani 400 bin yılla e, 30 bin yıl önce yaklaşık 300-400 bin yıl e, dünya sahnesinde kalmışlar. Bu sahne içerisinde bu alet teknolojilerinde bizim ama insan türünün ilerlediği gibi böyle bir e, farklılık yaratamamışlar. Sabit 100 bin yıl boyunca aynı teknoloji hiçbir şekilde değişmemiş. Teknoloji dediğim de bu hatta bir espri var aslında 100 bin yıl önceki alet teknolojisiyle bugünkü cep telefonu da çok farklı değil. Yani sadece parça sayısı farklı. Bir mızrağı yapmayla ya da işte bir tabanca yapma arasında fark yok aslında diyorlar. Sadece parça sayısı ve nitelik ilişkileri farklı. İnsan zihni açısından bakıldığı zaman. Ve küçük topluluklar halinde yaşadıkları anlaşılıyor. Hatta... Bununla ilgili hem e, fosil hem de genetik ka kanıtlar bize bunu söylüyor. E, tabii şimdi dünya nüfusu düşünüldüğü zaman e, o dönemde tabii düşünmek gerekiyor. Dönem dönem insan türü de e, nüfus sıkışması dediğimiz bir şeye uğramış. Yani dünyada tahmini nüfusu 10 bine kadar düşmüş ama sapiens, sapiensin. E, nüfus darboğazı denen bir şey yaşamış bizim türümüzde. Fakat aslında neandertellerin de çok belki... E, ee, söylenen şey nüfusların çok kalabalık olmadı. Yani en yoğun oldukları yer Batı Avrupa ve Fransa. Orada bile yaklaşık 20 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Hem genetik verilerden hem de diğer e, fosil bulgularından. Evet bol bol mamut avlıyorlardı, yaban hayvana avlıyorlardı ve derilerini kullanıyorlardı. Fakat bir bakıldığı zaman hani sadece şey kullanmıyorlar, e, et yemiyorlar. Beslenmelerin kurt, kurtla tilki arasında olduğu düşünülüyor. Yani kurtlar sadece et yer, tilkiler hem et yer hem de e, meyve yerler. Dolayısıyla bu ara bir beslenme. Yani hem et hem meyve yiyen, to avcı, toplayıcı özelliği de olan bir e, tür aslında neandertaller. Neandertaller aynı zamanda ilk kez insanlık tarihinde ölüsünü gömdüğü kabul edilen tür. Yani bu e, ait bütün mezarlarda şeyde gömü yerleri aslında genelde mezar gibi yapılmış ve cenin pozisyonda gömüldükleri göz, göz, gözüküyor. Genelde de kuzey güney doğrultusunda gömülüyorlar. Belli poz, e, yer e, belli bir yön verilmeye çalışılıyor anlaşıldığı kadarıyla mezarların incelenmesinde. Ve e, 
Bazılarının içerisinde süs eşyaları bulunmamış açıkçası ama ne bulunmuş? Polen bulunmuş. O polenlerin de aslında bir öte alem düşüncesi ve öğreni sevmeyle ilgili bir empati becerisinden kaynaklandığı ve çiçeklerin mezara bırakıldığı, işte fosil olarak da polenlerin bulunduğu, bunun bir sevginin işareti olduğu, işte mezarları da yapmanın, gömmenin aslında öte alem düşüncesinin de o dönemlerde oluştuğunun kanıtı olarak düşünülüyor. Ondan önce tabii neandertallerden önce ölenler doğada kalındığı kabul ediliyor ve gömülmüyorlardı diye düşünülüyor. Çünkü ona ait bir bulduğumuz yok. Ve en eskisi de yaklaşık 95 bin yıl öncesine neandertal mezarı ya da diyelim ki fosil alanı ama bilinçli olarak gömülmüş, işte başın altına bir taş konmuş ve cenin pozisyonda tutulmuş. Bazen kırmızı aşı boyasının üzerine serpildiği gözüküyor ya da kanıtlar öyle gösteriyor. Ee, böyle bir bilinçleri var aslında, öte alem düşüncesi var. Bugün bir neandertal'e giydirirseniz, yani bu kafatasını giydirirseniz bir elbiseyle, etle, adliyatik uzmanları bunu yapıyorlar. Buna e, doku giydiriyorlar, saç takıyorlar, göz takıyorlar ve burada gördüğünüz örneğe dönüyor. Böyle bir e, görüntüsü olacaktı neandertallerin. Oldukça e, görüntüleri modern, e, biraz e, anatomik olarak kaba gözükseler de e, bizden çok uzak değiller tabii. Biraz hantal ve kaba görünebiliyorlar. Buradaki soru neandertallerle şu, bunlar insanların atası mıydı? Yani onlardan mı evrildik? Soylarının neden tükendiği, neden bu kadar büyük beyin hacimlerine karşılık hayatta kalamadıkları? Ya da bunları biz kendimiz mi, homo sapiens türü Avrupa'da karşılaştı da nasıl işte Pizarro, Güney Afrika, şey, Amerika'ya gitti, İnkaları yok etti. Ee, hem aynı zamanda onlara çiçek bulaştırarak yok etti. Biz de acaba bu tür bir hastalık transferi mi yaptık, neandertalleri yok ettik. Ya da onlara baskı yaptık, alanlarını beslenme alanlarını sınırlandırdık, biz daha çok üredik ve onların soyuları tükendi. E, bu soruların yanıtları bilinmiyor. Diğer bilinmeyen şey de binlerce yıl neden bu kadar büyük beyin hacimlerine rağmen alet teknolojisini ya da avlanma malzemelerini esnek ve farklı hale getirememişler. Mesela bileşik avlanma ürünleri oluşturamamışlar. Yay mesela iki parçalı ya da balta gibi bir şey oluşturamamışlar. Ve e, bizim işte Demir Hocam'ın da söylediği Fransa'daki... E, Birçok mağarada İspanya'da bulunan sanat eserleri var. Mağaraların duvarları adeta bir film şeridi gibi. E, neden böyle bir sanat eseri geliştiremediler? E, empatileri var mıydı? Yani zihinsel olarak var mıydı şeklinde birçok böyle bilişe de uzanan, psikolojiye de uzanan e, sorular ortalarda hep var. Fakat bunlar artık bu paleogenetik üzerinden ya da elde edilen neandertal gelinler üzerinden yanıt verilebilir mi? Çünkü bazı şeylerin kanıtları olmayabiliyor. Yani mesela giydikleri elbiseleri şu ana kadar hiç bulunamamış. Tahmini olarak deri giydikleri düşünülüyor. Ya da dilin bir kanıtı ortada yok gözüküyor. Ancak boyarsalar bir yerlerde kalırsa görülebilecek. Bu 2010 yılında şey Pabo efendim Nobel ödülü genetikçimiz Neandertal DNA'sının ilk taslağını yayınladı ve e, şöyle bir bulguya ulaşıldı. Neandertal taslağını, DNA taslağını, kromo, şeyini, nükleer DNA taslağını modern insanlarla karşılaştırdığı zaman anlaşıldı ki insanlarla Neandertaller arası bir melezleşme oluşmuş. Ve bu yaklaşık e, 50 bin ile 60 bin yıl önce ortaya çıkmış. Bu melezleşmenin olmadığı tek yer Sahra Altı Afrika. Yani Afrika'nın güney kısmı, e, Sahra'nın güney kısmı dışında tüm Avrupa'da, hem Doğu Avrupa'da, hem e, Asya'da, hem Japonya'da, yani dünyanın geri kalan kısmının her yerinde Neandertal genomları, Homo sapiens sapiens genomların içerisinde e, bir parça olarak bulunuyor. Bu e, tabii değişik oranlar var. E, Yüzde bir ile üç arası bazı Güneydoğu Asya'da yüzde sekize kadar ulaşıyor. Bu genom parçaları bulunuyor. Parçalı parçalı bulunuyor. Fakat tüm neandertal genomuna bakıldığı zaman insanların içerisinde bu parçalı genomlar her biri tabii farklı farklı. Neredeyse neandertal genomunun yüzde otuzuyla kırkı içimizde bulunuyor. 
böyle bir ilginç buldu. Aslında bu çok bir, yani birçok şeyi açıklayıcı, e, atom bombasının bulunmasından, kuantum fiziğin bulunmasından çok daha devrimci bir şey gibi gözüküyor. Çünkü bu bizim türümüzle alakalı çok olağan dışı bir bulgu ve asla fosil kanıtlarından yani kemik kanıtlarından doğrudan elde edilmeyecek bir bulgu. 2013'te de gene bu işe devam ediyor ve e, bizim e, Sibirya Altay Neandertali denen 50 bin yaşındaki Neandertal'in aya, e, küçük bir kemiğinden şu kadar büyüklükte bir kemikten DNA elde ediyor. Buradaki esas e, şey mucize bu zaten. Yani polimeraz zincir reaksiyonu ve diğer teknolojik yöntemlere paralel gelişiyor tabii bu yollar. Bu DNA elde ediyor. Demin de söylemiştim, iki DNA var. Bir tanesi mitokondriler içerisinde 16.800 baz çiftinden oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de tabii çekirdekte yer alan 3.2 milyar baz çiftine karşılık geliyor. Hepimizin e, annemizden ve babamızdan aldığımız e, ayrı ayrı yarı yarı gen dizimleri var. E, bunlar tabii e, kendi içerisinde de farklılık gösteriyor. Yani DNA birleşirken ya da hücre bölünürken e, tek nükleotit polimorfizmi denen bir şey ortaya çıkıyor. Yani aslında hepimiz birbirimizden parmak izlerimiz gibi farklıyız. Yani 3.2 milyar e, baz çiftimiz olsa da DNA'mızda neredeyse birimiz diğerimizden 3.2 milyar tek nükleotit bu SNP denen e, farklılığı gösteriyoruz. Yani 3.2 milyon kat farklıyız. Tabi buradaki mesele şu, bu genlerdeki farklılıklar, yani annemizden babamızdan aldığımız haplotip denen e, bir araya gelince haplotip alınırılan e, genlerin, Evet, farklı oluyor. Bunlar e, her zaman fonksiyonel ve işlevsel hale dönüyor mu? Mesela bu tabii. Çünkü birçok e, fonksiyon e, ya da işte deri rengimiz olsun, göz rengimiz olsun, birazdan anlatacağım bazı durumlar olsun. Poligenetik, yani çoklu genler bir araya gelerek o sonucu doğuruyor. E, esas aradıkları şey aslında bütün çalışmalarda elimizde bir şey var. Neandertal genomu var, dizisi belli, alfabesi belli. Bunu insanların dizileriyle, insan genom projesinden elde edilmiş dizilerle karşılaştırarak bir benzerlikleri bulmak, iki farklılıkları bulmak, yani bizde onlar arası nedir? İkincisi, bize onlardan geçmiş DNA parçaları ya da genomlar varsa, bu genomlar klinik olarak ya da patolojik olarak ya da e, bilişsel olarak bizde nasıl bir farklılıkla ilişkili. Yani bütün çalışmalar aslında bunun üzerinden gidiyor. Pabon'un yaptığı şey de aslında elindeki bu e, şeyi, e, Neandertal genomunu kullanarak elde ettiği e, dizi daha sonra birazdan göstereceğim birçok e, alana uygulayarak ama tabii ki hem klinik hem temel bilim e, etkisini görmek e, şeklinde. Bu teknik leotit e, polimorfizmi denen şey hepimizin içinde var. Dediğim gibi yanımızdaki kişiden 3.2 milyar milyon polimorfizm farkımız olabiliyor ortalama olarak. Fakat tabii bunlar e, bir araya geldiği zaman, homozigot olduğu zaman bunların etkileri farklı oluyor. Tamamen başka bir şekle döndüğü zaman etkisi farklı olabiliyor. Tek nükleotit polimorfizmi olduğu zaman tabii ki fizyolojiye ya da... E, Diğer e, ne derler, e, onların ürettiği, fizyolojinin ürettiği e, işlevlere katkıları farklı oluyor. Tabii nereden elde ediyorlar? En çok tabii sert kemik işlerden elde ediliyor. Fakat bunun dışında hayvan dışkıları, dışkılarından, fos, dışkı fosillerinden tutun birçok yerden bu DNA'lar elde edilebiliyor. Hakikaten olağan dışı bir şey. Bunun getirdiği şey şu, eskiden bütün fosiller e, yapılarına, morfolojilerine göre sınıflandırılıyordu e, ölçümlere göre. Artık e, genetik analizler üzerinden de sınıflamalar yapılabiliyor. Çünkü e, dünyanın farklı yerlerinde bulunan fosiller, mesela bu Sibirya'da bulunan fosil, Denisovan denen fosil, Neandertal oldu, yani fosil diyelim önce çünkü ne oldu anlaşılmadı, hangi tür ait olduğu anlaşılmadı. Daha sonra yapılan mesela DNA analiziyle e, genom dizilimiyle aslında Neandertal'in bir farklı türü olduğu anlaşıldı. Yani onların bir e, akrabası olduğu anlaşıldı. Türün kendi içerisinde zamansal değişimi, insanla Neandertal arası gen aktarımının nelere neden olduğu, 
Onlardan bize geçen hastalık ve hastalık eğilimleri, daha çok hastalık demeyelim de bu teknokleotit polimorfizmi ile hastalık eğilimlerinde artış demek daha doğru. E, ve genler bu evrim sürecinde neandertallerde şöyleydi, homo sapiens de böyle de biz de anatomik olarak ve fonksiyon olarak neyi uyumlandırdı ve farklı hale getirdi? Hatta hatta bu bilişimize nasıl katkıda bulundu? Bunlar öğrenilebiliyor. <gülüyor> Özet olarak şöyle bir durum var. Afrikalı olmayan, yani Afrika'nın güneyinde yer alan e, orijinal Afrikalılar diyelim, Afrika'dan zamanında göç etmemiş ve orada kalmış homo sapiensler dışında göç etmiş bütün homo sapienslerin genlerinin yüzde bir ile dördü neandertal geni. Yani bu melezlenme ile günümüz insanının içerisinde bu genler, homo, homo neandertalist genleri yer alıyor ve e, Güneydoğu Asya'da bu yüzde yedi sekize kadar varabiliyor. Bu e, sonuçta bir çiftleşme. Hani neandertaller mi e, homo sapiens'e gen aktardı? Homo sapiensler mi neandertallere? Bunun tek yönlü olduğu bugüne kadar hep görüldü ve kanıtlandı. Yani neandertaller insan türüne e, gen aktarmış. Yani çiftleşme oluşmuş ve neandertallerle insan türlerinin melez çocukları olmuş. Ve biz de o melez çocuklarla, çocuklardanız. Bunu duymak biraz tuhaf oluyor açıkçası. Çok olağan dışı bir durum, çok sıra dışı bir durum. Tersi bir durum olmamış açıkçası. Yani insan türü aktarmamış. Tabii şöyle bir durum var. Niye şu an yüzde bir iki içimizde bulunuyor? Çünkü ilk kuşakta neandertallerle homo sapiensler çiftleşti. Genlerin yarısı neandertal, yarısı homo sapiens. Fakat sonraki kuşaklarda e, bu melez çocuklar giderek kendi işlerinde çoğaldıkları için ve e, her e, üremede de genler yarı yarıya azaldığı için günümüzdeki insanların içerisinde yüzde 96 insan homo sapiens e, geni yüzde 3, 1, 3 gibi geçiyor farklı kaynaklarda neandertal genleri bulunuyor. Yani sınırlı bir gen aktarımı şu an içimizde kalmış ama toplandığı zaman aslında bütün e, neandertal genomunun yüzde otuzu insanoğlunun içerisinde bulunuyor parçalı fragmente olarak. Tabii buradan e, şöyle bir şey çıkıyor. İşte ortak bir ata var 750 bin yıl önce. Bu ortak ata iki gruba ayrılıyor. Biri modern insanlar ya da homo sapiens sapiens Afrika'da. E, Diğeri de neandertal grubu. Bu neandertal grubu daha sonra e, As, Avrasya'ya diyelim göç ediyor. Göç ettiği zaman tabii Avrupa'da işte e, ve Sibirya taraflarında ya da Doğu Asya'da e, Sibirya taraflarında iki ayrı grup olarak coğrafi koşullardan farklılaşıyor. E, daha sonra Homo sapiens Afrika'dan bir çıkış yapıyor. İlk çıkışta karşılaşmıyorlar. Fakat ikinci çıkış çok daha uzun soluklu olduğu için 50-60 bin yıl önce e, Neandertaller, Homo sapienslerle Levant bölgesi denen bugünkü işte İsrail, Filistin, e, Arabistan'ın batısı ve bizim e, aslında Mezopotamya'nın batısı e, o taraflardan göç olduğu için geçiş yeri orada bu e, melezlenme ortaya çıkıyor. Gözüken o farklı şekillerde bir e, gen aktarım var ama ortalamalar yüzde bir üç arası değişiyor ve bu içimizde bulunuyor. Ee, burada Oğuz hocam sormuş iki kez mi çıktık Afrika'dan bir kez mi çıktık? Yani yaklaşık olarak e, ilk kez 90 ile 120 yıl önce Afrika'dan bir çıkış olmuş, sonra bir daha çıkış olmuş ve o ikinci çıkış çok daha uzun soluklu olmuş, daha Polinezya'ya, Avustralya'ya kadar gidiş olmuş. Tabii bu ikinci çıkış sırasında da e, Homo sapiens sapiens de neandertaller kaynaşmışlar ve melezleşme ortaya çıkmış ve o melezleri taşıyoruz içimizde. Burada tabii şöyle bir durum var. E, bu Levant bölgesi denen bölge şu bölge. Yani bakıldığı zaman Suriye'nin batısı ve şu bölge. Çünkü geçiş yeri burası yani Afrika'dan çıkış için. E, aslında uzun süre tartışıldı. Yani Anadolu'da neden e, bu insan e, fosilleri yok diye. Bizim de bir fosilimiz var. E, Denizli Kocabaş fosili denen Homo erectus fosili var. Mermer içinde bulunan. E, birkaç tane Ankara fosili de var ama öyle çok yaygın gözükmüyor bizde. Esas melezleşmenin olduğu Neandertallerin Homo sapiens ile çiftleşerek 
melez çocuklarının başladığı yer bu boyu olduğu düşünülüyor genetik çalışmalarla. Tabi burada Türklerde de hani merak edenler var mı? Bizde de Neandertal genleri var mı? Özellikle çalışılmış mı? Evet çalışılmış. 2014'te Türklerin de ya Türk Genom Projesi ile bizim de e, işte bu tek nükleotit e, SNP oranlarımız e, ve bizim genomlarımız elde edilmiş 2014'te. Daha sonra bu Neandertal genomuyla bunu 2017 yılında Recep Özgür ve arkadaşları karşılaştırmış ve bunu yayın yapmışlar. Evet insan, Türk toplumu içerisinde de e, Neandertal genomları toplu olarak bakıldığı zaman dağınık olarak yüzde otuzu Türk toplumu içinde dağılıyor. Ama ortalama olarak her birimizde yine yüzde bir ile üç arasında Neandertal e, genleri var gözüküyor. E, tabii bizde biraz daha fazla da olabileceği söyleniyor. Çünkü e, Doğu Asya'dan geriye doğru da bir göç olduğu için bize hani var ya Türkler göç etti. Ee, bu topraklar Anadolu oradan beraber gen akışı da oldu tabi ve bunların e, etkileri karşılaştırılmış hastalıklarla geçen bu genlerin yani 41 tane yaygın hastalık varyantının 18'i bizim e, çok sık bildiğimiz hastalıklar mesela kölyak hastalığı behçet hastalığı e, bunların e, kısmi olarak neandertal genleriyle alakalı olduğu ve onlardan kısmi olarak bize geçti. Ama şöyle bir şey düşünmemek lazım. Hastalık doğrudan bize geçti diye değil. Bu e, tek nükleotit e, heterozigot ya da homozigot ilişkileri neandertallerde çok daha belirgin gözüktüğü için e, bizim bu hastalıklara eğilimimiz artırdı. Yoksa çöl yağın tek bir geni söz konusu değil. Behçet'in tek bir geni söz konusu değil. Bugün nasıl bazı hastalıklarla eğilim ölçülüyorsa risk olarak teknik SNP'lerle, teknik biyotik polimorfizmleriyle onu daha çok söylemek istiyorum. Yine bizim toplumda biliyorsunuz yüzde otuz bir obezite var. Çok Avrupa'nın en obez toplumu olmuşuz. Yine bunun da bir gen var ve bu gen üzerinden bizim beden kitle indeksimizi arttırmaya bir eğilim yarattığı ve bunun da neandertallerden alınan genler içerisinde yer aldığı e, bu çalışmada gösterilmiş. Bu ayrıntısı çalışmanın. Gelelim Babo'nun yaptığı bazı çalışmaların özetine. Çok da e, sıkıştırmak istemiyorum ama bütün olarak da vermek istiyorum. Dediği şey şu, yani neandertallerin soyunun tükenmesi önemli değil. Daha önce birçok şeyin, homonim insansların soyu tükenmiş. Gizem bizi e, farklı yapan şey ne? Yani onların yerini almamızı sağlayacak e, farklı yapan gen Neler yani hangi genler bunu yapmış? Daha çok onu merak ediyor ve e, onu araştırmaya çalışıyor. Tabii bu genom dizisi e, neandertallerden, soyu tükenmiş hayvanlardan elde edilince, mumyalardan elde edilince hiç durmadı. Daha sonra şempanzenin genomu sekanslandı 2005'te. Daha sonra orangutanın, gorilin, bonoboların e, sekanslamaları yapıldı. Tabii bunu yapmanın amacı Sadece bir genetik, genetik dizilimi çıkarmak değil. Bunun e, araştırılan diğer konularla etkisi nasıl? Yani şempanzenin bilişi, şempanzenin beslenme tarzı, e, evrimi ya da diğer e, fiziksel yapısı ve e, diğer e, süreçleriyle ilgili. O da yetmedi. E, eski antik e, bakterilerin genomları elde edilerek karşılaştırıldı. Mesela işte orta çağdaki kara ölüm Yarcık vebasının genomu elde edildi ve 660 yıl içerisinde hiçbir şekilde değişmediği ve sabit kaldığı anlaşıldı. Mesela bu Pavo'nun yaptığı çalışmalarda. Tabi burada bizi ilgilendiren esas şeylerden bir tanesi içimize bu genomlar aktarıldı. Ee, yani melezli türüz artık. Yani bunu bu şekilde düşünmek gerekiyor ve buna karşı bir e, argüman ya da bulgu da yok. Yani e, hakikaten çok sağlam bir e, bilgi bu. Hani diyorlar ya, yayalım doğru bilgi falan gibi. <gülüyor> o tür bir durum. Ee, bakıldığı zaman aslında neandertallerin gen havuzundan içimizde kalan bu yüzde bir, bir ile üçlük e, genom dizileri, e, bağışıklık sistemimiz, lipid metabolizmamız, e, onun dışında şeker hastalığı, tipiki şeker hastalığına eğilim, e, heliko, helikobakter pylori, gastrit, ülser, mide kanseri dolaylı ilişkili, e, bakteriye duyarlılık, depresyon, aktinik keratoz, hiperpıhtılaşma, eğilim bütün bu aktarılan genomların içerisinde var. Yani bunu doğrudan yapmıyor, onu vurgulayarak söylüyorum, eğilimleri arttırıyor. 
E, onun dışında saç rengimiz açık sarı saç ve koyu saç rengi ve akşam insanı olma. Yani bazıları akşamcıdır ve gündüzcüdür. Pronotip denen bir şey var insanlarda. Neandertallerin daha çok bu e, akşam insan olma sebebi bir genini taşıdıkları gösterilmiş ve çok büyük veri tabanlarından işte akşam insanı ve gündüz insanı şeklinde <gülüyor> psikolojik ölçümlerle karşılaştırılmış ve oradan çıkmış bir ilişki. İşte sigara bağımlılığına eğilim ve en son 2021'de geçen e, senelerde Covid'in aktif zamanında yine Pabo ve ekibinin yayınladığı Covid-19'un çok daha ağır geçmesine sebep olan bazı genetik e, bulgular Neandertallerden aktarılmış gözüküyor. Burada bakınız birçok çalışma var. Graves hastalığı, prostat kanseri, dermatit, tipik şeker hastalığı, romatit, artit gibi şeylerin e, bu veri tabanları yani Neandertal genomu Japonya'da ve İngiltere'de 300 bin kişi içeren genetik genom veri tabanları var. Bunlar internette de açıkmış anladığım kadarıyla. Buradan alıp karşılaştırılarak eğilimler ölçülebiliyor. Bu Pablo ve ekibinin yaptığı çalışmalardan bir tanesi bizim de sık ilgilendiğimiz mesela bu farmakogenetik çalışmalar e, yapıyoruz. E, yani ilaçların e, bir atılımı, metabolizması nasıl diye. Stokrom P400 enzimlerini kodlayan genlerdeki bu e, şeyler, varyasyonlar tabii metabolizmayı değiştiriyor. Bunların ikisi Stokrom e, P2, C8 ve 2, C9. Bunlar değiştiği zaman özellikle bizim nörolojide kullandığımız fenitoin, psikiyat ilaçları da var, psikofarmakoloji ilaçları ve varfarinin metabolizmasında azalmaya ve terapatik doz uygulanınca toksitiye neden oluyor. Bu Pabon'un yaptığı ekibin çalışmalarında aslında bu şeyin polimorfizmin ya da varyasyonun tam olarak e, neandertallerden aktarılan bu genomların içerisinde bulunduğu yani o bu polimorfizmden kaynaklı e, bizim içimizde de bunun taşındığı gözüküyor. Çünkü e, Afrika'dan çıkmamış ya da Sahra Altı Afrika'da bu polimorfizm yok. Yani onlar e, varfarin ya da fenitoin aldıkları zaman toksiteye kolaylıkla ulaşmıyorlar ya da e, metabolizmaları normal çalışıyor. E, böyle bir e, mesela aktarım olduğu ya da buna ve eğilim olduğu gözüküyor aslında bakıldığı zaman ve Sahra Alt popülasyonda yani orijinal Afrikalılarda yok gözüküyor bu. Bunun diğer türlerle de karşılaştırması yapılabiliyor. Yine ilginç bir şey var, bu bizi de ilgilendiriyor mesela, ya daha çok nörobilimcileri. NAV17 proteini var ve bunu kodlayan SCN9A genomu var. Ee, yaklaşık 19 tane iyon kanalını kodlayan genom var. E, bu genomların neandertallerde ilişkisine bakılmış. Yani neandertallerde bu iyon kanallarını kodlayan e, genomlar, neandertallerde heterozigot mu, hemozigot mu, yani bu SNP'ler nasıl yer alıyor, alleller nasıl yer alıyor diye. Bu NAV7 protein ne yapıyor? Bu bizim voltaja bağlı sodyum kanalı dediğimiz protein, e, o kanal sonuçta protein yapısında, onun yapısında bulunuyor ve sodyumun e, uyarıda hızlıca içeriye girmesini ve aksiyon potansiyelinin başlamasını sağlıyor. E, bu SCN9A mutasyon olduğu zaman e, bu NAV7 proteini üretilemiyor bir yedi ve tabii ki sodyum kanalı bozuluyor. Bozulunca da bu kişilerde gösterilmiş ince lif nöropatisi oluyor. Buna bağlı ağrı hissi kaybı. Ve aynı zamanda koku hissi, anozma ortaya çıkıyor. Bu klinik olarak bilinen bir şey, genetik temeli olarak bilinen bir şey. Bunun e, neandertallerdeki durumuna bakılıyor ve şöyle iki tane çalışma yapılıyor. E, aslında bunun neandertallerde e, belirgin olarak çok baskın olduğu, yani her iki hallerinde neandertallerde olduğu, bu NAV2, NAV1, 7 proteinli çok e, yüksek oranda ekspres sundukları ve ürettikleri gösterilmiş. E, tamam bu böyle. Peki insanlarda bir fark var mı diye. Çok büyük bir veri tabanı var ellerinde. İngiltere ve Japonya e, Biobank denen bir şey var. Orada 362 bin kişinin genom analizi dizisi var ve değişik hastalıklarla, semptomlarla ilişkisi var. Sırf ağrı ile ilgili 19 tane semptomun ölçeği var. Yani 
e, vücudunuz baş ağrı sıklığı, işte vücut ağrıları kaç kere hastane ağrıyla gidilmiş şeklinde data var. Şöyle bir bakı yapılıyor oraya ve onların genomundaki bu e, tek nükleotit e, farklılığı yani NAV2 ile NAV17 ile ilişkili bakıldığı zaman e, heterozgot olan bireylerin heterozgot olmayanlara göre bu 19 ağrı türü içerisinden birini bildirme olasılıkları çok daha yüksek. Yani çok daha yüksek oranda ağrı yaşıyorlar. Ee, yani navikileri iyi çalışıyor, sodyum kanalları iyi çalışıyor. Bununla da yetinmiyorlar, bunu deneysel modeli aktarıyorlar. Neandertallerde görülen bu e, genom farklılığını kısa nüfus Leavis denen bir OST enjekte ediyorlar ve uyarıya karşılık sodyum iyon girişini ölçüyorlar iyon kanalında. Ve bakılıyor ki hakikaten elektrofizyolojik olarak iyon girişini de arttırıyor. Yani bir çalışmada iki veriyi sunuyorlar. Hem insan çalışması hem de deneysel temel bilim çalışmasını ve bunu neandertal genomu ile ilişkilendiriyorlar. Buradan şöyle bir şey çıkıyor. Yani bu kanal neandertallerde oldukça sağlam çalışıyordu. Çünkü şuradaki e, genom farklılıklarına sahipler. Yani ne demek? Sodyum kanalları hızlı çalışıyor. O zaman bunlar ağrıya hassas mı? Yani daha çok mı ağrı hissediyorlar? Muhtemelen e, diyorlar ki evet ağrı çünkü bilişsel bir komponent. İyon kanalları, uyarı reseptörleri iyi çalışsa da, iyi iletilse de ağrının birçok bilişsel komponenti var. Belki de ağrıyı fazla hissetmiyorlardı diyor ama e, böyle bir yorum yapmış. Daha çok acı çektikleri sonucuna varmak mümkün değil. Ama aslında yakın zamanda 3-5 makale bakmıştım. Etnisite ile ağrı duyarlı arası belirgin bir ilişki var. Yani özellikle Doğu ve Orta Doğu toplumlarının çok fazla ağrı, e, analjezi, yanıt verme oranlarının daha düşük olduğu e, belli bölgelere göre gösterilmiş ve bunun genetik temelleri olduğu da gösterilmiş. Dolayısıyla böyle bir dolaylı bir ilişki de olabilir aslında. Ama gözüken o, şey, o ki yani neandertallerin mesela ağrıya duyarlılığı bizden fazlaymış. Bu tabii hiçbir fosilden elde edemeyeceğimiz bir bulgu açıkçası. Çok olağan dışı bir bulgu. Dünya üzerinde de bunun şöyle bir ilişkisini yapmışlar. Diğer bir bulgu da bu konuşma geni denen Fox P2 geni. Bu davranışsal genetiğin bir başarı hikayesi olarak yazılmış Korvalis tarafından. Yani bizim öyle kognitifçi Korvalis tarafından ve hakikaten heyecan yaratmış. Çünkü monogenik bir şey. Yani birçok bilişsel iş, işler, birçok fizyolojik olay e, poligenetik, çoklu genler tarafından belirleniyor. Fakat burada bir gen, FOXP2 geni e, dil bozukluğuna neden oluyor. Dolayısıyla dil bozukluğu geni olarak ciddi heyecan yarattı. Yani çünkü bir gen üzerinden işlevi ilişkilendirmek çok daha kolay oluyor diye düşünüldü. Ve buna işte İngilizce olarak efendim çatallı baş, çatal başlı gen şeklinde ya da çatallanmış gen şeklinde Fox P2 geni adı verildi kısaca. Bu bilinen tek gen yani monogenetik bir etkiyle dilin beyindeki dille beyni ilişkilendiren biyolojik köprüleri aslında belirliyor. Bugün anlaşılan bu. Çünkü buradaki e, bozulan şey aslında dil tabii birçok şeyden bozulabiliyor. İşte bizim apazi dediğimiz e, beynin kendi yapısındaki nöral yapıların bozulmasından kaynaklanabilir. Ya da diz artı dediğimiz ağız dudak dil yapısının sunumundan bozulabilir. Fonasyon eksikliğinden bozulabilir. Ya da praksi bozukluğu şeklinde olabilir. Burada bir şekilde e, bu FOXP2 e, gene etkilendiği zaman e, dil bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu dil bozukluğu olan ailelerden ilk tespit edilmiş. Bu kişilerin e, ağız, dudak, dil, e, yumuşak damağın koordineli hareketlerini yapamadıkları görülmüş ve bizim afazi dediğimiz, daha çok broka afazi dediğimiz afaziye benzediği gösterilmiş. Ama <gülüyor> bilişsel olarak bunlarda başka bir eksiklik de tespit edilememiş. Bu gen... E, Heterozigot olduğu zaman evet e, yani e, dil bozukluğu yapıyor. Zaten e, allelin her ikisi de eksikse yani tam mutasyonsa FOXP2 çünkü hayvanlarda yapılmış bu farelerde doğduktan kısa süre sonra fareler ölüyorlar. Yani yaşamla bağdaş bir eksikliği bütünüyle. E, i̇nsanlarda, maymunlarda, farelerde, sıçanlarda, kuşlarda, timsahlarda 
işte zebra ispinoz kuşlarında, yarasalarda bu gen bulunuyor. Yani Fox P2. Bizi konuşturuyor, kuşları öttürüyor. Ee, hayvanları işte çığlık attırıyor. Çok ilginç şekilde özellikle beyin kabuğu, bazal ganglyolar, talamus ve serebellum içeren bölgelerde e, yaygın olarak bunun e, ürünleri ya da dolaylı göstergeleri tespit ediliyor. Hatta hatta kuşların çiftleşme döneminde özellikle e, ilginç bir şey var. Bu e, ötme merkezleri var beyninin e, iç kısımlarında. Çiftleşme dönemlerinde 2-3 ay içerisinde beyinlerin o bölgesi yaklaşık 1,5-2 kat büyüyor. Sonra tekrar geri geliyor. Plastik yapı bu kadar hızlı. Ve bu çiftleşme döneminde ötme arttığı zaman ya da yavru kuşlar ötmeyi öğrendikleri zaman, şarkı söylemeyi, çiftleşme şarkılarını öğrendikleri zaman hem bu Fox P2'nin prezentasyonu, ekspresyonu artıyor proteinler üzerinden hem de aynı zamanda plastik yapı olarak kuşların beyinleri ilginç şekilde çok hızlı büyüyor. Çiftleşme dönem bitince tekrar eski yapısına dönüyor. Bu da olağan dışı bir durum olarak zamanında da öğrendiğimiz bir şey. İnsanlarda Tabii ki bu memeliler arasında uzun yıllar aynı şekilde kalmış ve değişime uğramamış gözüküyor. Daha çok motor öğrenmeyle alakalı. Burada bir tartışma şudur. Neandertaller konuşuyor muydu? Bu Neandertallerin konuşup konuşmadığını anlamak için yıllarca fosiller incelenmiş. İşte hiyoid kemiği, kebera hiyoidinin İsrail'de kemiği bulunmuş. Bu konuşmanın desteği olarak düşünülmüş. İşte hipoglossal sinir dile gidiyor. Hipoglossal kanalın büyüklüğüyle dilin motor fonksiyon arası bağlantı kurularak evet işte maymunlarda şu kadar orangutanlarda bu kadar insanda şu kadar hipoglossal kanal sinir kanalı e, neandertal de bu kadar o zaman konuşuyorlardı. Ama ortada bir tabii yazılı bir bel şey yok, dil yok. Söz uçar yazı kalır ama yazı da yok. E aslında anlaşıldı ki yani bu Neandertal genomu izleri edilince Neandertallerin içinde de Fox, Kipenik, Fox P2 geni var. O zaman bunların Neandertallerin de bir şekilde iletişim içinde oldukları düşünülüyor. Fox, 2 P2, 2, Fox P2 hep 2P diyorum. O Fox P2 geniyle ilgili başka bir transkripsiyon gen şeyleri var, faktörleri ve gen havuzları var. POV3F2 mesela buna not 3 de deniyormuş. Bu gen mesela yakın zamanda 2019'da şizofreni ve bipolar bozukluğu eğilimi arttırdığı gösterilmiş. Geçen seneki bir çalışmada da bu POU3F2'nin ki bu sadece tek başına bir gen değil, birçok yeri besleyen bir hap denen genlere geçiş yapan bir e, bir kavşak gibi otizmle ilişkili olduğu da e, gösterilmiş genlerden bir tanesi. Yani aslında otizmde biliyorsunuzdur bir sosyal iletişim eksikliği söz konusu olabiliyor. Onun bir şekilde doğrudan olmasa da Fox P2 geniyle kromozom 7 üzerinde alakası olduğu gösterilmiş. Burada evet Neandertallerde Fox P2 geni var. O zaman bizim gibi konuşma potansiyelleri var. E bu bozuk olduğu zaman, mutasyona uğradığı zaman konuşma apraksi. Tabi buna biz afazi demiyoruz daha çok apraksi ortaya çıkıyor. Ne yapıyor? Birçok başka genleri modifiye ediyor, etkileşime giriyor ve etkileşim sonucunda oluşan proteinlerle beyindeki özel, özellikle bazal ganglionlardaki, serebellumdaki nöronların ağlarını farklılaştırıyor, ilişkisini güçlendiriyor ve konuşmanın bu apraksi kısmını oluşmasını engelleyerek dili prezente etmeyi sağlıyor. Şöyle bir şey düşünmüşler. Biz bu Fox P2 geninin insani olan halini hayvanlara aktarırsak hayvanları konuşturur muyuz? Yani gerçekten bunu yapar mı diye. Onun için de farelerde e, knockout fareler yapılarak e, zaten Fox P2 geni tam olarak mutasyonsa zaten fare doğduktan iki hafta sonra ölüyor. E, fakat mutasyon tek taraflıysa bu sefer ya da yarıysa diyelim e, fare e, özür dilerim mutasyon e, zaten e, varsa fare ölüyor. iki hafta sonra Fox B2 geni tam olarak nakaltsa. Fakat burada e, bu Pabon'un ekibinin yaptığı şey şu. insanlaştırılmış Fox B2 geni farelerde yani insanlaştırılmış e, Fox B2 genli fareler üretilmiş. 
ve farelerin acaba konuşup konuşmadığı incelenmiş. Yine aynı ekip tarafında yapılmış. Burada iki şeye bakılmış. Farelerin çiftleşmeyle ilgili çıkardıkları sesler var. O sesler değişmiş mi? Ya da beyin yapıları nasıl değişmiş? Burada gözüken şey insanlaştırılmış FOXP2 genli farelerin kortika bazal ganglion devreleri değişiyor. Çünkü bir otomatik hareketler için bir devre bu. Dilde bir otomatik komponent içeriyor, motor komponent. Ve e, aynı zamanda tabii başka süreçler de değişiyor ama e, kortekste daha bir genişleme ortaya çıkıyor, stratum ve talamus farklılaşıyor, denizlik dallanma artıyor. E, ama aynı zamanda farelerin çiftleşme seslerinin de farklılaştığı ile ilgili analiz de yapmışlar. Yani sesin volümü, hacmi, e, pitch denen e, başka şeyleri de değişiyor. Geçen Covid döneminde de bu Pablo ve ekibinin yayınladığı şey şu. Özellikle Stockholm fırtınasını ağır yaşayan çok e, ölümcül kişilerin aslında neandertal genomu taşıdıkları ve bu genomlar üzerinden Stockholm fırtınasına bir eğilimleri oldu. Bu Covid sırasında hatırlarsınız, e, ko- e, üçüncü kromozomda bir risk gene e, vardı. Bir de kan grubu vardı işte ABO kan grubu olanlardan daha çok e, şey oluyordu e, nedir? E, belli kan gruplarında daha çok ölümcül oluyordu. Burada da özellikle İngiltere'deki Bangladeşlerle karşılaştırmış e, İngiltere'de olan e, İngilizleri Bangladeşlerin daha çok Covid'den öldüğünü, Güneydoğu Asya'da en çok Covid alelinin olduğu ve e, genom aktarımı en çok orada %8'e kadar varabiliyor. E, ve için e, orada tabii e, genetik analizler çok farklı yapılıyor. Genom analizleri karşılaştırması istatistikleri yapıyorlar ve belli allellerin e, daha çok e, ölüme neden olduğu bu allellerin frekansının sıklığının Güneydoğu Asyalılarda daha sık olduğu ve bu sıklığın aynı zamanda şeyden neandertallerden alınan genlerle de e, ilişkisi olduğunu bu çalışmada göstermiş. Dolayısıyla böyle bir içimizde taşınan genomlar da var. Bu genomu elde etmek tabii insan aklına şunu getiriyor. Acaba e, Neandertal dizisinin tüm genomunu elde ettik. Mitokondriyali de var, efendim nükleeri de var, çekirdek DNA'sı. Biz bunu bir e, yumurtaya aktararak, bunu dölleyerek e, bir Neandertal elde edebilir miyiz? Teknik olarak elde edilebilir. Etik olarak edilir mi? O ayrı mesele. E, bu film William diye bir film. Bunun yapıldığı bir film. E, bu filmde bir neandertal e, çocuk doğurtuluyor ve genom üzerinden bu e, genom dizisi kullanılarak ve bir neandertalin modern insan toplumu içerisinde yaşadığı e, sorunları anlatıyor. İşte bilişsel olarak kavrayışı zayıf, empatisi zayıf, hareketleri künt ve ağır problem çözme becerisi az, elbise giymiyor falan. Merak edenlerin izlemesi öneririm. Eğlenceli ama aynı zamanda Neandertal bilişini de ele alan bir şey diyelim, ne diyelim, film. Evet aslında tabii burada geniş bir konu da aslında yaptıkları çalışma da bu Neandertal genomların insanın beynine, kafatası morfolojisine, serebellum, parietal bölge, frontal bölgeyle Genlerin ilişkisine bakıp bu allellerin neandertallerde nasıl olduğunu karşılaştırmak. Bununla ilgili 80 üzerinde çalışma var. Bunlar çok ayrı bir konu olarak ele alınabilir. Ama bir kısım e, avantaj ve dezavantajlar orada yer alıyor. Genelde görülen neandertallerden aldığımız bu şeyler, e, genomlar, olumsuz eğilimler. Yani hastalıklara eğilimi arttıran, işte demin saydığım liste. Sadece bir tanesi olumlu gibi gözüküyor. O da Tibet'te yüksek irtibada 4000-3000 metrede yaşayan kişilerde olan epas geni denen bir şey. Normalde yükseğe çıkınca oksijen konsantrasyonu düşüyor. Bunu vücuda ihtiyacını sağlamak için hematoktitin artması gerekiyor kırmızı hücrelerin. Tibet'te bu artmıyor Tibet'te yaşayanlarda. Bu epas geninden dolayı hematoktitleri artmadığı halde çok daha yüksek oksijen yakalayabiliyorlar. E, Tibet'te bu genin e, sıklığı yüzde 90, Tibet'in dışında olanlarda yüzde 9. Yani seçilmiş bir gen ve orada giderek pozitif olarak seçilmiş. Evet, e, umarım fikir vermişti bu multidisipliner, interdisipliner birçok alanı alan e, bir konu ama bizi de ilgilendiriyor. E, Pavo'ya saygı ve sevgilerimizle hakikaten olağan dışı bir insan. Çocukluğundaki merakını 
bugüne taşımış ve hala bir çocuk merakı var gördüğüm kadarıyla. Evet teşekkür ediyorum.